Ainda com artes marciais, a Associação Regional de Karaté de Santiago Sul realizou um Open de homenagem ao sensei Moisés Barros. Vamos ver este, esta peça que aconteceu na cidade da praia. Foi uma manhã de domingo diferente no pavilhão do Liceu Domingos Ramos. Cerca de 200 karatecas fizeram demonstrações em Katá e Comité, com vários pais a assistirem. A organização foi da Associação Regional de Karaté de Santiago Sul. Essa atividade é programada, está dentro do nosso plano, é conhecida com a abertura do ano, do ano esportivo na região e aproveitamos a que... Aproveitamos para fazer as duas coisas, portanto, a iniciar o nosso, o nosso programa desportivo e, o, e também para homenagear o nosso sensei, que é, acho que é mais do que merecido pela, pelo percurso que ele fez desde, desde que entrou nessa modalidade e pelo contributo que ele tem dado na nossa sociedade em si. O homenageado era um homem honrado. É uma grande honra para mim ter todo esse movimento em meu nome. Porque isso não é todos os dias que isso acontece. Ver esses alunos praticando, participando desse torneio, os professores todos empenhados, os pais, principalmente os pais. Isso mostra-me que o Karaté na praia é para continuar. Aos 68 anos, o sensei garante que não vai largar o Karaté, porque ainda está com forças, amizade e humildade, marcando o percurso de cinco décadas na modalidade. O meu percurso foi de treino, de humildade, de buscar amizades. Uh, tenho feito sempre isso, isso sempre aconteceu comigo. Já saí de cá, já fui para o Senegal duas vezes em formação de arbitragem, exame de arbitragem. Já fui arbitrar no fogo, no sal, em São Vicente. Na praia, sempre que acontece qualquer movimento desse, estou por dentro arbitrando. Então, é um homem realizado com o Karatê? Uh, pelas circunstâncias, pelo que conseguimos cá em Cabo Verde e sobretudo na praia, sim. É. Relativamente ao Open, a associação decidiu convidar as oito escolas que nelas estão inscritas e uma da região norte. Carlos Ribeiro acabou de assumir os destinos do Karaté em Santiago Sul para os próximos três anos. Olha, temos, se calhar, nessa atividade, temos perto de 200 atletas a, a, a competir. É muita coisa. Mas é um desafio que nós abraçamos. Nós não queremos deixar nenhuma, nenhuma, nenhuma categoria de, de lado, porque senão, quer dizer, os pais serve também para motivar os atletas, não é? Portanto, acho que não é justo fazer uma atividade uh, do qual eles, 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 eles querem. Eu mostro sempre satisfação em fazer para deixá-los uh, de fora, tanto de pré infantil e infantil. Queremos, e fizemos por tudo para albergar todo, 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 toda a categoria. A ideia é colocar o Karaté nos mesmos patamares de outras modalidades, e transformar a modalidade num instrumento de educação e preparação das crianças e adolescentes para o futuro.